国際小刀館の金沢日和先生が大東流合気柔術に呼吸を止められた。日和先生、高級で投げられちゃってるんですって。今日はその秘密に迫りましょう。怒り怒りを見ていくんです、なるべく。はい、この時が、えー、逆に引き出すポイントだめです。だし、当然のことではこういう話をすると、怒りを消すわけですね。我々だから怒りをなるべくもっと中から見るわけですよね。タイミングとしては分かりやすいタイミングは「精度」って言ったらですね、るここですね、うん、この時にこうすると、うん、こうすると出てあげるはい<笑>ということですね山先生怒り、はい、を消して怒りを消していやいやさっき頑張ったんだけどうわ<笑>よいしょなんであのどっちかっていうと私も逆に怒りを消さないといけないので私もこうやってこうやってやってると、はい、もう分かりますよね、はい、動き出したすで僕もこれ消さなきゃいけないですわざとよいしょ危ない危ない早いやっぱり完全に武術漫画みたいになってきた<笑>ええー、そうあの目が合ってる感じしますけど、目を見てるわけじゃないですね。目を見てないですね。はい、目を見ると、あの目で惑わされて,て、な、う、る、ん、ぼんやり、ぼんやりこの辺に感じように。あとは今のタイミングじゃないですか。はい、呼吸なんですけど、はい、呼吸ですね。はい、呼吸ですね。はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってしまうと、はい、ここで呼吸が止まってなのでこれを技の時に例えば取りに来てもらう前にやってると止まってるんで書きやすいですしあとは。うわーやばい。ちょっと先生今わかんないですけど、相手の呼吸を止めてるんですか？えっと相手の呼吸をこちらの呼吸に合わせてもらう、うん、という、うん、えっ、ー、と伝達作用を使います。あうんまあ、これあの握ってもらってるのもわかりやすいですよね。呼吸するときにここも感じてるので、うん、なんでまあ通常音なんかさせないわけですよ。はい、今はわざと吸って吐いたりしてもらってますけど。あここでもらおうかなと思って止めたけど止まるので止まってる時がちょっといつく時なんですよ、はい、で,でここでハーッと入ってあげると動くようになるんでそういうふうに呼吸を使ったりもしますそうそうじゃなくてですねあのただね結構思い人思い人やる時が結構大変なんですよ先生と同調したってことなんですね。すす先生が止めたからこっちも止まったってこと。ですよ。ルーツってごまかしなので、<笑>はいはい。あのこうこういう使える手は何でも使うっていう。でもどうですか。はい、も音もさせてもらえないので、あのこ,この辺とかこの辺で感じるしかないんですけど、いや私がわかりやすく。今止まってません。喋れますけど。喋れますよ。おかしいな。接触すると、なんそ,うそうです。接触すると、余計、余計ですよね。しやすいですよね。そうそうで次難しいのが、触らない中でやるのが難しくて、はいまあ、例えば、じゃあ、触らないここの握りに来て、はい、するじゃないですか。はい、こちら。あのせーの、やっぱ、足握りに来たらするじゃないですか。せーの、これ、はい、はい。で、いざ、握り、はい、そう。これは何もしてないですよね。これは何もしてない。今、止まってるの分かりますはい、分かんない。行きますよ。今止まってるから動かしやすいですね。これじゃあ何もしないと同じようないですね。じゃあ一日一日です。
しないんだよ。これだと。あれだ自分でくれじゃないですか。自分でくれじゃない。自分でくれじゃない。<笑><笑>単純にもうちょっとこれ。はい。そう、これ話せないので、はい、もう一回。なるほど。あ、本当だ、止まって、止まってますよね。止まっちゃったな。教授先生、ちょっとやってみてください。難しい、ちょっやられないつもりいたんだけど。そう、はい、両方、次何も、次何もしないで、こんな感じです。うん、はい。うも先生がわざと自分で呼吸を止めることによって相手にもそれを同調させてるってことなんですかそうです同調するしてしまうんですね、うんえー、知らない間に知らない間に知らない間に知らない間にまだこれが次技術に実はつながってきてて例えばさっきのさっきこれやりましたね、はい、でさっきはあのこういう事実を使ったと思いますね、うん、でこれを呼吸で回すんですよね。ちょっとこういう動作に。こきるんですか。こうやって触ったまたまた。ちょっとちょっとちょっと。ここここここここここです。こちらです。こちらでここを押したす。でこれは例えば骨格でやりますね。骨格でやるんですね。これを。いや。わかります。呼吸で回ってるの。あ、でもあの。骨格の時はな,なんだろうこう全体動くあんあんまり動いてないですよねその体自体がそうですなのでうんもうこれでこういうふうに回ってます、ね、うんうんへえー、呼吸で回す,す呼吸で回されてんだってへえ<笑><笑>難しいでも回されちゃう呼吸で回す、うん、なので呼吸も使いますうんなんで今は呼吸だけしか使わない方にしますけど、はい、それをあの体幹も使いますし、はい、ああなんか全然全然,全然使える使,使えた方がなるほどなるほど呼吸だけ使う方がなんか不思議に見えますけど、うんうんはいうん、でもこの接触というのはあのどれくらい接触例えば手,手ぐらい接触してるずっとできるとかなんですか。はい、どっか触っていただければ、一、二とかちょっと座ってみて。一。どうです、どうです。そしたら、普通は、こうやって全部動かしますよね。はい。こういと。はい。うん、うん。いやーえー、<笑>えー。ええー。ちょっと、ちょっと、もう、埋め込むぐらいをします。はい。はい。で、これを全部出すと、これが、ここと、ここだけ、こうします。ずっとだけ。なんで今押してもらってる力をちょっといただいて操作をするんですけどいただいてその触っていただいてそうそうそうこことこここれ全部こうやって動かすと指も痛いでしょうし大変なんでこことこここへえー、全然<笑>それをだから動かないで、中がよく動くように、うん、す今みたいに、えー、掴まれるっていう動作だと思うんですけど、うん、本当はこういうことをやりたいわさばきたらですね、当然のことをやってみたいと思いますけど、はい、あえてグッと押してもらって、ここでこう操作をすることによって、これができれば、うん、今度はこれ、うわーできればこうなんですよ。はい、早くできるようにれてね。っていうことは、はい、これもう使わずにグッと掴んでる。でも落ちるところも分かってるので、耐えられるんですよ、こうやって。はい、だし、たぶこの手も出てくるんで、一回こっちで、セーブしといてくだいと、こうやって。いけるように、ただし、これを最初はやるとですね、どうしてもこっち行きたいんで、うん、こういう動きとかになってくるんで、うん、なるべく中で操作しといて、こうやって。
なんかがんばけるそれ大丈夫でしたか<笑><笑>やっぱりひよりさんは本当にさっきも言ったけど若くて柔らかいからものすごい反応がそういうのあります先生もしかしてあの反射神経が早い人の方がよく技が効くすごいですよあの僕らと全然違うあのいや年齢差がすごいからさ,<笑>さそうなんだあのあのあの先生、すっごい素朴な疑問なんですけど、ねはい、先生はしびれとか正座してしびれだったりしたしびれ知れますよ。あする一応するんだあ、永久に座ってられるのかなと。まあ、一応動いてますね、はい、ずっと止まってるわけじゃないひより先生、はい、めっちゃ、ぶーんってなってたけどなってましたか,すごかった、ね、自分でもここまでなると思わなかった。力がもう自分の芯の部分にガーンって伝わってくる。もう面白いですね。なんかかなりかかられてみようかった。その経験のためにね。だからやっぱかかっちゃうね。面白いね。黒ビーワールド初登場大統領愛機柔術。いやーびっくりしましたね。でも驚きはまだまだ続きますよ。次回をお楽しみにエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう